Zdravím, vítajte pri sledovaní recenzie na jeden mimoriadne vydarený a vysoko kvalitný výrobok semiprofesionálnej triedy, o ktorom sa dá povedať, že je skvelou hodnotou za peniaze. Za cirka 50 eur menej získate malú šikovnú kompaktnú uhlovú brúsku, ktorá je primárne určená na brúsenie, pieskovanie a rezanie kovových a kamenných materiálov bez použitia vody. Aj keď to nie je v súlade s jej primárnym učením a výrobca neodporúča a v niektorých prípadoch vyloženie zakazuje, väčšina vlastníkov ju využíva aj na brúsenie rôznych drevených povrchov unášačmi a brúsnymi papiermi na suchý zips. Prvýkrát som si tento produkt zakúpil pred 13 rokmi na základe odporúčania môjho známeho v súčasnosti prevádzkujúceho e-shop drevonástroj.sk, ktorý predáva stroje už 25 rokov. Neuľutoval som, v roku 2010 som kúpil Makitu GA5030, ktorá bola vyrobená v Japonsku a v porovnaní so súčasným, taktiež skvelými modelmi vyrobenými v Rumunsku nemá tzv. soft start, čiže plynulý rozbeh. Má o niečo menej flexibilný kábel a trochu iný tvar vypínača. Mám z ňou odpracovaných vyše 100 hodín na rôznych súkromných projektoch, hobby projektoch, ako je prúsenie kovových brán, kovových obrobkov, opracovanie dubových súdov, rezanie železných profilov, rezanie obkladov a je z ňou maximálna spokojnosť. Ako môžete vidieť, bola vyrobená v roku 2010, GA5030, bez R, to znamená, že nemá plynulý rozbeh. Má trošku iný tvar vypínača ako novšie modely a za ten čas, za tie 3 roky, som vymenil, za tých 13 rokov som vymenil asi 3 sady uhlíkov. Uhlíky do nich idú CB459. Ich cena je už v súčasnosti vyššia ako kedysi. A proces výmeny uhlíkov je veľmi jednoduchý. Sú o tom natočené videá aj v angličtine, aj v češtine. Stačí uvoľniť jednu skrutku a dostanete sa k ním. Ukážem vám teraz, ako fungovali tieto brúsky, ktoré ešte nemali plynulý rozbeh, čiže soft start. Možno to nebolo až tak viditeľné, ale tou brúskou celkom kvalitne trhne. Pre tých novších modelov to už nie je. Nebavilo ma prenášať ju stále z jednej nehnuteľnosti do druhej, keďže pracujem na rôznych miestach. A tak som v roku 2020, po, roku, po vlastne desiatich rokoch skúsenosti s týmto modelom, kúpil ďalšiu, a tá vyrobenú v Rumunsku. S ňou mám odpracovaný zhruba 20 hodín. Výhodou tejto lepšej, novšej je to, že už má flexibilnejší gumený kábel, trošku iný tvar, šikovnejší tvar vypínača a hlavne má ten soft start. Ukážem vám, ako funguje. Nezdá sa, ale je to veľká pomoc. Ako môžete vidieť, táto bola vyrobená v roku 2020 a bola vyrobená v Rumunsku. Makita je overená japonská kvalitná značka. Parametre tejto uhlovej brúsky sú následovné. Odpojil, keďže ju idem prezentovať, odpojím ju od elektrického prúdu. Príkon je 720 W, priemer kotúča je 125 mm, maximálna hrubka kotúča je 7,2 milimetra, závit vretená je M14, menovité otáčky 11 000 za minútu, čistá hmotnosť je veľmi ľahká, len 1,8 kg, úroveň akustického tlaku 85 dB, rozmery, dĺžka, šírka, výška 266 x 138 x 103 mm, dĺžka kábal je až 2,6 m. Rotor a stator sú s protiprachovou ochranou, labirintová konštrukcia na ochranu ložisk pred prachom obzvlášť úzke púzdro a ľahká prevádzka a ergonomický tvar. Zhrniem vám všetky výhody na základe mojich osobných skúseností a na základe recenzií stoviek užívateľov sú následovné. Brúska je ľahká, šikovná do ruky, príjemne sa drží, má kvalitný flexibilný gumený kábel, v balení je tiež brúšný kotúč, má bezpečnostný vypínač, Skvelý pomer cena, kvalita a hodnota za peniaze, extrémne dlhá životnosť, protiprachová ochrana ložisk, 
veľmi výkonná, spolahlivá a dobre sa s ňou pracuje. Spomínaný soft start, čiže plynulý rozbeh, obstojí aj na profesionálne použitie, vysoko kvalitný a výkonný výrobok aj v porovnaní s drahšími značkovými strojmi, v porovnaní s inými modelmi iných značiek má tichý chod, ergonomický tvar a veľmi priateľná váha má asi najúžšie telo vo svojej kategórii, čo je skvelé hlavne pri dlhodobej práci. Keďže vynikajú sa sedí v ruke, vo svojej triede je to asi najlepší produkt a toto prvenstvo si už drží vyše 10 rokov. Vysoká kvalita dielenského spracovania brúsky, brúska je vynikajúco vyvážená, výborná cena, overená japonská značka, nízke vibrácie, výkon je pre drvivú väčšinu používateľov v pomere k nízkej hodnosti viac než postačujúci, a aj keď to výrobca neodporúča, dá sa skvele používať aj jednou rukou. Výrobca odporúča používať stále aj rúčku, ktorá je v dodávke. Nemám ju teraz tu na poruke, ale to nie je podstatné. Čiže používať ju treba stále oboma rukami. Niekoľko násobný výťaz produkt roka v kategórii týchto malých uhrových brúsok. Niektoré nedostatky tejto brúsky, podľa užívateľov a podľa mňa, pri tomto novom modeli som ich nenašiel, pri staršom modeli to bol práve, bola, bola práve absencia plynulého rozbehu, čiže shop startu a mierne menej flexibilný kábel a vypínač trošku, na ktorý si mnoho užívateľov muselo chvíľu zvykať. Pre mňa to nebol žiadny problém. Odporúčanie pri práci vždy používajte ochranné prostriedky. To znamená okuliare, chrániče sluchu, minimálne tieto, ideálne niečo podobné. Takisto používajte rúško alebo nejakú triem masku, hlavne pri pra- pri, aby ste zabránili dýchaniu rôznych, rôzneho prachu a podobných vecí. Ukážem vám niektoré kotúče. Klasický rezný kotúč, napríklad ako tento. Malo užívateľov si to uvedomuje, ale čím je rezný kotúč tenší, tým lepšie sa reže, aj kvalita rezu je slušná a hlavne dosiahnete svoj očakávaný výsledok pri menšej námahe. Toto je konkrétne na kovy. Takýto kotúč a podobné sú na, napríklad na obklady a na dlažby. Toto je vynikajúci kotúč, hovorí sa mu lamelový kotúč a na brúsenie napríklad s varou, prípadne rôznej hrdze na rôznych povrchoch slúži. Tento je klasický brúsny hrubší kotúč, takisto na brúsenie s varou, aj keď ja preferujem osobné lamelové kotúč. Toto je unášač, ktorý si výrobca neodporúča, ale druhá väčšina užívateľov ho aj tak využíva, na ktorý si viete cez suchý zips nalepiť brúsne kotúče rôznej zrnitosti od 40, 60, 80 až 120 a ešte je mnejšie. Ja som, nimi, ja som nimi napríklad brúsil rôzne dubové súdy, rôzne povrchy a podobne. Pri, tom, pri takejto práci je dôležitá hlavne ochrana proti prachu. Toto výrobca vyložený, tento typ kotúčov výrobca vyloženie zakazuje. Sú určené na rezanie drevených dosiek a drevených materiálov ale je to veľmi, veľmi nebezpečné. Čiže sám to osobne neodporúčam a využil som to len párkrát v výnimočných prípadoch, kedy som nemal prístup k nejakým miestam s nejakým iným zariadením, ako napríklad kotúčová pila a podobne. Je k tomu dodávaný návod vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny, je prehľadný. Veľmi odporúčam pred prvým použitím si ho dôkladne naštudovať, všetky bezpečnostné predpisy a podobne. Pri výmene kotúčov za rôzne zariadenia je tu na poistka hriadela, ktorú stlačíte prstom a kotúč uvoľníte. Je to veľmi jednoduché, vymeníte ho za iný a môžete pracovať. Samozrejme, poriadne ho treba utiahnuť. Pred výmenou kotúčov nikdy nezabudnite vyťahnuť zariadenie z elektrickej siete. To je tak asi všetko, čo som vám k tomuto vynikajúcemu produktu chcel povedať. Dovolím si tvrdiť, že je to skvelý produkt za výbornú cenu od overeného japonského producenta. 
pri ktorom dodávka náhradných diel v prípade potreby nie je problém a sú za veľmi rozumnú cenu. Ďakujem veľmi pekne za pozeranie tohto videa a prajem pekný deň.